नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे आर्थिक विकास संबंधीच्या हा जो चौथा भाग आहे चौथा पा पाठ आहे इतिहासामधील जो नववीचा इतिहास आपण चालू केलेला आहे यातील चौथ्या भा जो त्या पाठातील दुसऱ्या भागामध्ये आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे या भागामध्ये आपण पंचवार्षिक योजना कोणकोणत्या आहेत कशा स्वरूपात त्यांची अंमलबजावणी केली जाते यामध्ये उद्दिष्टे कोणती असतात याबद्दल अधिक माहिती घेणार आहोत या अगोदरचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर कृपया पाहून घ्या कारण त्याच्यानंतरच तुम्हाला या व्हिडिओची लिंक व्यवस्थितरित्या लक्षात येईल ठीक आहे पंचवार्षिक योजना हे भारत स्वतंत्र होईपर्यंत परकीय राजवटीने भारताचे पुरेपूर आर्थिक शोषण केले होते आणि दारिद्र्य बेकारी लोकसंख्या वाढ निकृष्ट राहणीमान शेती व उद्योगधंदे यांची अल्प उत्पादन क्षमता तसेच ज्ञान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यासंबंधीचं मागासलेपण अशा बिकट समस्या ह्या देशासमोर होत्या आणि त्या सोडवण्यासाठी आपल्याला नियोजनाची फार गरज होती एकोणीसशे पन्नासमध्ये काय झालंय बघा भारत सरकारने नियोजन मंडळाची स्थापना केली यामध्ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हे या मंडळाचे अध्यक्ष होते हे लक्षात ठेवा कारण रिकाम्या जागेमध्ये अशा स्वरूपाचे प्रश्न येतात जे की फार महत्वाचे आहेत की एकोणीसशे पन्नासमध्ये भारत सरकारचे नियोजन मंडळाची जी स्थापना केलेली होती याच्यामध्ये अध्यक्ष नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोण होते तर पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि या मंडळाने कृषी आणि ग्रामीण विकास संतुलित औद्योगिकरण किमान जीवनमान तरतूद लोकशाही सुसंगत असा आर्थिक विकास नियोजनाची आरवणी व अंमलबजावणी यामध्ये बरीच महत्वपूर्ण अशी कामगिरी बजावलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो पंचवार्षिक योजनेसंबंधीचे मुद्दे वाचताना तुम्हाला महत्वाचे मुद्दे सुद्धा मी सांगत चालले तर ते मुद्दे सुद्धा तुम्ही वहीमध्ये लिहिले तर तुम्हाला फार उपयुक्त असे मुद्दे ठरतील आणि परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला लक्षात सुद्धा येईल की कसे प्रश्न आपल्याला विचारलेले असतात आणि हा आर्थिक विकास आणि नियोजनाची आखणी अंमलबजावणी यामध्ये लोकांचा सहभाग करून घेणं व्यक्तीचा विकास करणारी पाच वार्षिक जी योजना आहे ही योजना तयार करून घेणं ही योजना म्हणजेच काय तर पंचवार्षिक योजना होय आणि याच्या पद्धतीने अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे नियोजन मूलभूत तत्व पहा एखाद्या देशातील साधन सामग्रीचे प्रमाणशीर वाटप व तेथील मनुष्यबळाचा योग्य वापर त्या देशातील जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी झाला पाहिजे हे नियोजनाचे सर्व मान्य असं तत्व आहे नियोजनाचं सर्व मान्य तत्व तुम्हाला इथे लक्षात घ्यायचं की देशातील साधन सामग्रीचा प्रमाणशीर वाटप करणं तेथील मनुष्यबळाचा योग्य वापर करणं जनतेच्या गरजा भागवणं यासाठी हे नियोजनाचं कार्य केलं जातं योजनांची काही उद्दिष्टे तर आपण पंचवार्षिक योजनांची काही महत्वपूर्ण उद्दिष्टे आहेत त्याबद्दल माहिती घेऊया की भारतात आर्थिक योजनांची सर्वसाधारणपणे काही महत्वपूर्ण अशी उद्दिष्टे आहेत ती उद्दिष्टे कोणकोणती आहेत याबद्दल आपण माहिती घेऊया ठीक आहे बघा भारताच्या आर्थिक नियोजनाची सर्वसाधारणपणे उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत त्याच्यामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणं मूलभूत उद्योगधंद्यावर भर देऊन झपाट्याने औद्योगिकरण घडवून आणणं अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये देश स्वावलंबी बनावा म्हणून कृषी उत्पादनात वाढ घडवून आणणं वाढत्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देऊन देशातील मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करून घेणं प्राप्ती आणि संपत्ती यामधील विषमता दूर करणं वस्तूंच्या किमती स्थिर पातळीवर ठेवणं कुटुंब नियोजन करून वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालणं दारिद्र्य निवारण करून राहणं मान उंचावण अशा वेगवेगळ्या गोष्टी ह्या आपल्याला साध्य करायच्या असतात आपण एखादी गोष्ट समोर ठेवली की ही आपल्याला करायचं तर त्याच्या मागे काही ना काही आपल्या स्वतःच्या म्हणजे इच्छाशक्ती असतात स्वतःच्या काही आवडी निवडी असतात आणि त्यासाठीच आपण ते करत असतो तर अशा स्वरूपात जेव्हा आपण पंचवार्षिक योजना राबवत असतो त्यातून सुद्धा आपल्याला काही महत्वपूर्ण अशी उद्दिष्टे साधायची आणि तीच उद्दिष्टे यामध्ये सामाजिक सेवांचा विकास करणं आर्थिक क्षेत्र स्वावलंबी करणं अशा उद्दिष्टांचा यामध्ये समावेश होतो आता या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या योजना राबवलेल्या आहेत याबद्दल आपण माहिती घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला इथे टिपा लिहामध्ये सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो कारणेद्यामध्ये सुद्धा बरेचसे प्रश्न यामधून तयार होऊ शकतात त्याच्यामुळे हे प्रत्येक टॉपिक तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजून घ्यायचं आहे बघा पहिली पंचवार्षिक योजना एकोणीसशे एकावन्न ते एकोणीसशे या दरम्यान झालेली आहे या योजनेमध्ये शेती सामाजिक विकास जलसिंचन व पूर नियंत्रण ऊर्जा साधने ग्रामीण व छोटे उद्योग मोठे उद्योग खनिजे वाहतूक दळणवळण शिक्षण आरोग्य यावर खर्च करण्यात आलेला आहे आणि या नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाची पायाभरणी करणारी ही अशी योजना आहे कोणत्या कालावधी दरम्यानची योजना आहे तर एकोणीसशे एकावन्न ते एकोणीसशे छप्पन्न या कालावधी दरम्यान असलेली ही योजना आहे त्यानंतर आपण दुसरी पंचवार्षिक योजना बद्दल माहिती घेऊया ही एकोणीसशे छप्पन्न ते एकोणीसशे एकसष्ट या कालावधीमध्ये राबवलेली योजना आहे या योजनेमध्ये औद्योगिकरणाचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करायचे होते यात दुर्गापूर भिलाई राऊरकेला येथील पोलादाचे कारखाने सिंद्री येथील रासायनिक खतांचा कारखाना चित्तरंजन येथील रेल्वे इंजिनांचा कारखाना पेरांबूरचा आगीकाड आगी का ज्या आगगाडीच्या डब्यांचा कारखाना म्हणा विशाखापट्टणमचा जहाजबांधणीचा कारखाना इत्यादी प्रचंड व 
जड उद्योग धंद्याचे कारखाने सार्वजनिक क्षेत्रात उभारण्यात आले आणि शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भाकरा नांगल दामोदर यांसारखी प्रचंड धरणे यामध्ये उभारण्यात आली आणि या योजनेमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली बघा पंचवार्षिक योजना ज्या जी दुसरी पंचवार्षिक योजना आहे त्याचा कालावधी लक्षात ठेवा एकोणीसशे छप्पन्न ते एकसष्ट दरम्यान झाले यात वेगवेगळे जे पोलादाचे कारखाने आले आगगाडीच्या डब्यांचा कारखाना आला विशाखापट्टणम येथील जहाज बांधणीचा कारखाना आला हे लक्षात ठेवा तुम्हाला इथे जोडालाव्या स्वरूपाचा प्रश्न तयार होऊ शकतो की दुर्गापूर भिलाई राऊलकारा डॅश डॅशचे कारखाने सिंद्री येथील कारखाना मग कोणते कारखाने ह्या वेगवेगळ्या चित्तरंजन मग इकडे रेल्वे इंजिनचा कारखाना पोलादाचे कारखाने आगगाडीचे डब्यांचा कारखाना जहाज बांधणीचा कारखाना असं प्र प्रकारे तुम्हाला जोड्यालावाचा प्रश्न तयार करून विचारला जाऊ शकतो जे की आपल्याला अभ्यासायचा पण आहे आणि फार महत्वाचा असा पण प्रश्न आहे त्यानंतर आपण तिसरी पंचवार्षिक योजना एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे सहासष्ट याबद्दल थोडी माहिती घेऊया या योजनेमध्ये उद्योग व कृषी विकासाचे संतुलन साध्य करायचे होते दर साल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडून आणण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आली बघा यामध्ये अवजड उद्योग आले वाहतूक व खनिज उद्योग आले यामध्ये विकास साधण्यासाठी विषमतेचे निर्मूलन करणे रोजगार संधी विस्तार करणं हा याचा मुख्य हेतू होता तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर तीन एक वार्षिक योजना जसे की एकोणीसशे ते एकोणीसशे या हाती घेण्यात आल्या तुम्हाला हे पण लक्षात ठेवायचंय की कोणत्या पंचवार्षिक योजनेनंतर तीन वार्षिक तीन एक वार्षिक योजना हाती घेण्यात आली तर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर आणि या तीन एक वार्षिक योजना कोणत्या कालावधी दरम्यान होत्या हे पण लक्षात ठेवा तर त्या होत्या एकोणीस सहासष्ट ते एकोणीसशे एकोणसत्तर या दरम्यान त्या हाती घेण्यात आल्या होत्या आणि या काळामध्ये तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागला चीनचे आक्रमण आणि पाकिस्तानाशी युद्ध यामुळे विकासाच्या कामापेक्षा संरक्षणाकडे व दुष्काळ निवारण्याकडे सरकारला अधिक लक्ष द्यावे लागले आणि या गोष्टीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फार ताण पडला त्यानंतर आपण चौथी पंचवार्षिक योजना जी की एकोणीसशे एकोणसत्तर ते एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर या दरम्यानच्या याबद्दल माहिती घेऊया या योजनेची उद्दिष्ट ठरवताना भारत स्वावलंबी बनावा मूलभूत उद्योगांच्या सरकारने विकास करावा आर्थिक विकासाचा वेग वाढावा आणि समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याकडे लक्ष पुरवावे असे ठरवण्यात आले आणि या योजनेच्या काळामध्ये देशातील चौदा प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले ही योजना अपेक्षा इतकी यशस्वी झाली नाही चौथ्या योजना काळात बांगलादेश युद्धाचे परिणाम भारतीय अर्थ व्यवस्थेला सहन करावे लागले निर्वस्थितावरील खर्च सहन करावा लागला सरकारी नोकऱ्यांची पगार वाढ रेल्वे कर्मचारी वेतन वाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलचे वाढते भाव आणि यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनेक धक्के हे सहन करावे लागले यानंतरची जी येणारी पंचवार्षिक योजना आहे ती आहे पाचवी पंचवार्षिक योजना हा कालावधी सुद्धा लक्षात ठेवा एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर तो एकोणीसशे एकोणऐंशी गरिबी दूर करून देश आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याचं प्रमुख उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली आणि या योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणं मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देणं शिक्षण सकस आहार पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणं वैद्यकीय उपचाराच्या सुविधा ग्रामीण भागाला पुरवणं ग्रामीण भागात वीज पुरवठा आणि दळणवळणाच्या साधने पुरवण्यासाठी रस्ते बांधणं समाज कल्याणाच्या व्यापक ज्या योजना आहेत त्या व्यापक प्रमाणावर राबवणं कृषी विकास घडून आणणं अशा वेगवेगळ्या बाबी यामध्ये हाताळल्या गेल्या बघा देश आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याचं प्रमुख उद्दिष्ट हे जे आहे ते कोणत्या योजनेमध्ये पुढे ठेवण्यात आलं तर पाचव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये या योजनेमध्ये कोणकोणत्या बाबीवर भर दिला होता तर राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणं रोजगार उपलब्ध करणं शिक्षण सकस आहार पाणी पुरवठा वैद्यकीय उपचाराच्या सेवा ग्रामीण भागातील पुढे आणण्यासाठी वीज पुरवठा दळणवळणाची साधनं अशी वेगवेगळ्या बाबींचा यामध्ये समावेश आला आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला ह्या ज्या वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले गेली कोणत्या योजनेदरम्यान राबवली गेली असा पण एक रिकाम्या जागाचा प्रश्न तयार होऊ शकतो विचारला जाऊ शकतो की जो तुम्ही अगदी सहज थोडं एक दोनदा जर रिव्हिजन केलं या व्हिडिओचा तरी तुम्हाला तो लक्षात राहील यामध्ये मूलभूत उद्योगधंदे वाढवणं अन्नधान्य इतर जीवनोपयोगी वस्तूंची खरेदी एकाधिकार पद्धतीनं करून त्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांद्वारा गरिबांना रास्त किमतीमध्ये पुरवणं अशी उद्दिष्ट नमूद करण्यात आली होती आता पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळामध्ये दारिद्र्य निर्माण व रोजगार वाढवणं शक्य झालं नाही एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये काय झालं की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला दन जनता पक्ष सत्तेवर आला नव्या सरकारने पाचवी पंचवार्षिक योजना एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरच्या मार्च अखेर समाप्त करून एप्रिल 
एकोणीसशे अठ्याहत्तरपासून साखळी योजना सुरू केली परंतु ती अपयशी ठरली एकोणीसशे ऐंशी मध्ये काय झालं की लोकसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका होऊन काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला आणि या सरकारने साखळी योजना बंद करून पुन्हा जुन्या पद्धतीचं नियोजन सुरू केलं यानंतरची महत्वपूर्ण योजना येते ती म्हणजे सहावी पंचवार्षिक योजना जी की एकोणीसशे ऐंशी ते एकोणीसशे पंच्याऐंशीच्या दरम्यान राबवण्यात आली या योजनेचा भर कशावर होता तर दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती प्रत्येक योजनेमध्ये कोणत्या ना कोणती नवीन बाब आहे जे की त्याच्यावर भर देण्यात आलाय तर तुम्हाला ते पण लक्षात ठेवायचं एखाद्या वेळेस ती पण तुम्हाला जोड्या लावा स्वरूपाचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये दारिद्र्य निर्मूलन आणि रोजगार निर्मिती यावर भर दिला या योजनेची उद्दिष्टे बघा याच्यात अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरात लक्षणीय वाढ करणं गरिबी व बेकारी यांच्या प्रमाणात घट करणं लोक छोटी कुटुंब पद्धती स्वेच्छेने स्वीकारतील असे धोरण ठेवून लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण करणं अशा बाबींचा समावेश झाला आता या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये काही महत्वपूर्ण असे कार्यक्रम सुद्धा राबवण्यात आले हे कार्यक्रम कोणकोणते होते याबद्दल आपण थोडी माहिती घेऊया हे थोडी शॉर्टफॉर्म तु सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा ठीक आहे एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम याचं शॉर्टफॉर्म काय होतं तर आय आर डी पी ग्रामीण भूमिहीन विकास कार्यक्रम आर एल ई जी पी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एन आर ई पी सलेम पोलाद प्रकल्प त्यानंतर आपण सातवी पंचवार्षिक योजना पाहूया जी की एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे नव्वद या कालावधीमध्ये राबवण्यात आली या योजनेचा भर कशावर होता तर अन्न रोजगार आणि उत्पादकता यावर या योजनेचा भर होता विकास आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता सामाजिक न्याय यावर भर देणं उत्पादनाच्या तंत्रामध्ये सुधारणा करणं राष्ट्रीय उत्पन्नात दरवर्षी पाच वाढ करणं अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ करणं अशा या योजनेमध्ये कामं झालेली आहेत ही झाली सातवी पंचवार्षिक योजना एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे नव्वद या दरम्यान ही योजना करण्यात आली या योजनेचे काही उद्दिष्ट आहेत या योजनेमध्ये काही कार्यक्रम सुरू करण्यात आले जसे की जवाहर रोजगार योजना इंदिरा आवास योजना दशलक्ष विहिरींची योजना रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सातवी पंचवार्षिक योजना फार महत्वाची ठरली त्यानंतर आपण आठवी पंचवार्षिक योजना एकोणीसशे ब्याण्णव ते एकोणीसशे सत्त्याण्णव याबद्दल थोडी माहिती घेऊया या योजनेमध्ये खाजगी क्षेत्राला वाव देण्यात आला या योजनेची वैशिष्ट्य काही महत्वपूर्ण आहेत जसं की उत्पन्न वाढीचा दर सहा पॉईंट पाच टक्के इतका राखला लोकसंख्या वाढीला आळा घालणं कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाला उत्तेजन देणं प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वजनिक विस्तार करून निरक्षरतेचे उच्चाटन करणं या योजनेमध्ये काही महत्वपूर्ण असे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले प्रधानमंत्री रोजगार योजना म्हणा महिला समृद्धी योजना राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम आर्थिक सहाय्य योजना मध्यान्ह आहार योजना इंदिरा महिला योजना गंगा कल्याण योजना या वेगवेगळ्या योजना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आठव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये खासगी क्षेत्राचं महत्व वाढलं एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये स्वीकारलेल्या उदार व मुक्त धोरणाचे प्रतिबिंब या योजनेमध्ये दिसते त्यानंतरची योजना येते ती म्हणजे नववी पंचवार्षिक योजना जी की एकोणीसशे सत्त्याण्णव ते दोन हजार दोन या कालावधीमध्ये राबवली गेली कृषी व ग्रामीण विकास यावर या योजनेमध्ये भर देण्यात आला आर्थिक विकासाचा दर वाढवणं पायाभूत क्षेत्रात निकोप स्पर्धा निर्माण करणं परकीय गुंतवणुकीसाठी औद्योगिक धोरणाला नवीन दिशा देणं ही काही या योजनेची उद्दिष्टे होती या योजनेमध्ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भाग्यश्री बाल कल्याण योजना राजा राजेश्वरी महिला कल्याण योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जवाहर ग्राम समृद्धी योजना अंत्योदय अन्य योजना प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना इत्यादी कार्यक्रम हे सुरू करण्यात आले तर अशा प्रकारे ह्या वेगवेगळ्या योजनांचा स्वीकार या ह्याच्यामध्ये करण्यात आला तो ह्याच काही महत्वपूर्ण बाबी आहेत ज्या की तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत या योजनेमध्ये संपर्क व्यवस्था सेवा क्षेत्राची प्रगती यात साध्य करण्यात आली आणि बांधकाम दळणवळण या क्षेत्रामध्ये वाढ झाली तर अशा प्रकारे या भागामध्ये आपण वेगवेगळ्या पंचवार्षिक योजनामधील ज्या योजना आहेत त्याच्यातल्या आपण जवळपास आठवी पंचवार्षिक योजना नववी पंचवार्षिक योजना म्हणजे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून नवव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंतची माहिती घेतलेली आहे जी की तुम्हाला सगळ्यांना फार महत्वाची आहे याच्या पुढील भागामध्ये आपण बँकाचे राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरणाची पार्श्वभूमी काही महत्वपूर्ण अशी माहिती बँकाचे राष्ट्रीयकरण कसे झाले वीस कलमी कार्यक्रम कशा स्वरूपात राबवण्यात आला याच्यात वेगवेगळ्या समस्या कोणत्या होत्या ज्यांचा विचार करण्यात आला आणि नवे आर्थिक धोरण हे कशा स्वरूपात आपल्याला स्वीकारण्यात आले याबद्दलची विस्तृत माहिती घेऊया आणि जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा कारण असेच व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला वेळच्या वेळी प्राप्त होतील